அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்தியன் பாலிட்டி பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாம் இந்தியன் பாலிட்டியில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸையும் இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கிளாஸஸையும் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் பார்ட் த்ரீ ஆர்டிகல் டுவெல் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எப்பெல்லாம் மீறப்படுகிறதோ அப்பெல்லாம் நம்ம இதை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு செல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்றது வந்து அரசியலமைப்பின் தூண்கள் போன்றதுன்னு நம்ம டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காங்க இது நடைமுறைக்கு வந்தப்போ ஏழு உரிமைகளே பெற்றிருந்தது ஆனால் கரண்டில் இது இப்போது ஆறாக இருக்குது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துரிமை நாற்பத்தி நாலாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் இது நீக்கப்பட்டு ஆறு உரிமையாக மாறுச்சு ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏயில் இது சாதாரண சட்ட உரிமையாக்கப்பட்டுச்சு ஆர்டிக்கல் டுவெல் டேர்ம் ஸ்டேட் அதாவது அரசு என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெல் இதில் அரசுன்னா இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் பாராளுமன்றமோ மாநில அரசாங்கம் மற்றும் சட்டமன்றமோ மட்டும் இல்லை இதில் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் முனிசிபாலிட்டிஸ் பஞ்சாயத் டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லை எல்ஐசி ஓஎன்ஜிசி இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அரசு அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெல் வந்து சொல்லுது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு முரணாக உள்ள சட்டங்கள் அதாவது அடிப்படை உரிமைக்கு முரணாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சட்டமே ஆனாலும் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தோட கவனத்திற்கு இதை கொண்டு செல்லலாம் அடுத்து ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் பதினாலு டு பதினெட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சமத்துவ உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ சுதந்திர உரிமையை பற்றி சொல்லுது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையை பற்றி சொல்கிறாங்க ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் சமய மற்றும் மனச்சான்று சுதந்திரத்திற்கான உரிமை கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி சிறுபான்மையினருக்கான பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ அரசமைப்பை சட்ட வழி தீர்வுகளுக்கான உரிமை இதுதான் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூவில் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா சட்டத்தின் முன் சமத்துவம் இது இங்கிலாந்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அதாவது ரூல் ஆஃப் லா சட்டமே முதன்மையானது ஒருவன் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சட்டத்திற்கு மேற்பட்டவன் அல்ல ஒருத்தர் எவ்வளோ பெரிய பவர்லேயோ போஸ்டிங்லோ இருந்தாலும் அவர் வந்து சட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்து எல்லார் மாதிரியும் சரிசமமாக தான் கருதப்படுவார்ன்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் அடுத்தது பேசிக் ஃப்யூச்சர் அடிப்படை கட்டமைப்பு சட்ட திருத்தத்தினாலும் அளிக்க இயலாது இந்த அடிப்படை கட்டமைப்பை எந்த ஒரு சட்ட திருத்தத்தினாலும் அளிக்க இயலாது சட்டத்தின் சம பாதுகாப்பு ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில் அனைவரும் ஒரே மாதிரியாக நடத்த வேண்டும் இது அமெரிக்காவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது சிறப்பு உரிமைகள் வழங்குவது இருவேறுபட்ட அமைப்புகளிடையே இருக்கலாம் அதாவது ஒரு ஐஏஎஸ்க்கும் சிஎம்க்கும் உள்ள பாதுகாப்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டேட் சால் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அகைன்ஸ்ட் எனி சிட்டிசன் ஆன் கிரவுண்ட் ஒன்லி ஆஃப் ரிலீஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அதாவது ஒரு மனிதன் இனத்தினாலோ மதத்தினாலோ ஜாதியினாலோ பாலினத்தினாலோ பிறந்த இடத்தினாலோ இதை வச்சு அவனை பாகுபாடு பிரித்து பார்க்க முடியாது இதில் விதிவிலக்காக பெண்களாகவோ குழந்தைகளாகவோ எஸ்சி எஸ்டினாராகவோ சமூக மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களாக இருந்தால் மட்டும் இதுக்கு விதிவிலக்கு இருக்குது மற்றபடி யாரையும் பாகுபாடு பார்த்து பிரிக்க முடியாது அனைவரும் சமமானவர்களே ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீன் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அப்பாயின்மெண்ட் வேலை வாய்ப்புகளில் அனைவருக்கும் சம உரிமை எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் தனிப்பட்ட மனிதருக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது வேலை வாய்ப்பு இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் சம உரிமை கொடுக்க வேண்டும் இதில் விதிவிலக்கு உண்டு அதாவது அந்த விதிவிலக்கு என்னன்னா ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீன் அரசு வேலைகளில் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின சிறுபான்மையினருக்கு முன்னுரிமை அடுத்தது ஆர்டிக்கல் செவன்டீன் அபாலிசன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி 
தீண்டாமை ஒழிப்பு இதை பற்றி ஆர்டிக்கல் பதினேழு சொல்லுது இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் தீண்டாமை சட்டமாக இருந்தது பின்னர் இதுவே சிவில் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் மாற்றப்பட்டுச்சு ஆர்டிக்கல் எயிட்டீன் அபாலிஷன் ஆஃப் ஆல் டைட்டில்ஸ் அக்செப்ட் மிலிட்ரி அண்ட் அகாடமிக் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் அதாவது பெயருக்கு முன்னாலோ பின்னாலோ வரக்கூடிய பட்டங்கள் அதெல்லாம் போடக்கூடாதுன்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் எயிட்டீன் சொல்லுது பேருக்கு முன்னால் வந்து முன்னாடிலாம் ஸ்ரீ ஸ்ரீலஸ்ரீ பகதூர் திவான் இந்த மாதிரியான பட்டங்கள் எதுவும் போட்டுக்கக்கூடாது ஆனால் இதில் விதி விளக்காக மில்ட்ரிக்கும் அகாடமிக் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ்க்கும் படித்து வாங்கிய பட்டங்கள் டாக்டர் இன்ஜினியர் மாதிரியான பட்டங்கள் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் பரம்வீர் சக்ரா இந்த மாதிரியான பட்டங்கள் வந்து இருக்கலாம் ஆனால் போட்டுக்கக்கூடாது செகண்ட் ஒன் ஃபாரின் அவார்ட்ஸ் நோ அது நோபல் ப்ரைஸாக இருந்தாலும் ஆஸ்காரா விருதாக இருந்தாலும் சரி ப்ரெசிடெண்ட்டோட அனுமதி இல்லாமல் அந்த விருதுகள் வந்து நாம் வாங்கக்கூடாது அதாவது வெளிநாட்டில் கொடுக்கக்கூடிய பட்டங்கள் ப்ரெசிடெண்ட்டோட அனுமதியோடு தான் போய் வாங்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனை சக மனிதன்கிட்ட இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடாதுன்றதுக்காகவே இந்த அடிப்படை சட்டங்கள் எல்லாம் அடுத்தது எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி விதி விலக்கு ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் அதாவது நம்ம பிரசிடென்ட்டோ கவர்னரோ தங்கள் கடமையை செய்ய எந்த விதமான நீதிமன்றத்திற்கும் பதிலளிக்க தேவையில்லை இதுதான் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் அதே மாதிரி பிரசிடென்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் ஹைன்ஸ்டா எந்தவித குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கையோ அவங்க பதவியில் இருக்கிறவரை கைது செய்யவும் முடியாது அதே இது சிவில் வழக்காக இருந்தாலும் பர்சனலாகவே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மேலே ஒரு வழக்கு வந்து தொடுக்க முடியாது அது அதுவே பண்ணணும்னா ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடியே போய் அவங்கக்கிட்டயே பெர்மிஷன் கேட்கணும் அவங்க மேலே வழக்கு போடுறதுக்கு பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாலும் கவர்னராக இருந்தாலும் அவங்க அனுமதி கொடுத்தா மட்டுமே அவங்க மேலே வழக்கு போட முடியும் அவங்க அனுமதி கொடுக்காத பட்சத்தில் அவங்க மேலே எந்தவித கேஸும் ஃபைல் பண்ண முடியாது இதுதான் கவர்னருக்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் உள்ள பவர் அடுத்தது ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் ஏ எம்பியோ எம்எல்ஏவோ எந்த ஒரு ஊடகங்களுக்கும் நியூஸ் பேப்பராக இருக்கட்டும் ரேடியோவாக இருக்கட்டும் டிவியில் இருக்கும் அதில் வரக்கூடிய செய்திகளுக்கு இவங்க பதில் சொல்லி தான் ஆகணுன்ற கட்டாயம் இல்லை இது ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் ஏல அதே மாதிரி எந்த ஒரு எம்பியோ எம்எல்ஏவோ நாடாளுமன்றத்துலேயோ இல்லை சட்டமன்றத்துலேயோ அவங்க கொடுக்க வாக்குறுதியை அவங்க நிறைவேற்றாமோ செயல்படுத்தாமோ விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்கள எந்த கோர்ட்டும் கேள்வி ஏற்க முடியாது இது ஆர்டிக்கல் ஒன் நாட் ஃபைவ்லேயும் ஆர்டிக்கல் ஒன் நைன் ஃபைவ்லேயும் இருக்குது அதே மாதிரி வெளிநாட்டு தூதுவர்களையோ இஎன்ஓ ஐநா சபை உறுப்பினர்களையோ எந்த வழக்கிலையும் நம்ம கைது செய்ய இயலாது அடுத்தது ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ பதினெட்டு வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ பத்தொம்போது ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் பாதுகாப்பு ப்ரொடக்ஷன் நம்மளோட பாதுகாப்பு ஆறு உரிமைகளோடு இருக்குது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேச்சு மற்றும் கருத்துரிமை அடுத்தது பிரச்சாரம் எந்த ஒரு இடத்துலையும் நம்ம பிரச்சாரம் செய்யலாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை உண்டு அடுத்தது பத்திரிகை சுதந்திரம் விளம்பர சுதந்திரம் தொலைபேசி அழைப்பை பேசுவதற்கு தெரியாமல் கேட்பது இது வந்து அஃபென்ஸு ரைட் டு டெலகாஸ்ட் ஒளிபரப்பு உரிமை எந்த ஒரு சேனலுக்கும் இதை ஒளிபரப்பக்கூடாதுன்ற தடை போடுறதுக்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை அடுத்தது எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியோ இல்லை தனி அமைப்போ ஏதோ ஒரு பந்து நடத்துதுன்னா அதுக்கு நம்ம ஆதரவு அளிக்கணுன்ற கட்டாயம் இல்லை அதே நேரத்தில் ரைட் டு நோ அபவுட் கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர்டிஐ அதாவது அரசின் பணிகளை அறிந்து கொள்ளும் உரிமை எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் சென்ட்ரலாக இருந்தாலும் ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் அவர்களோட பணிகளை அறிந்து கொள்ளும் உரிமை உண்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் சைலன்ஸ் நம்ம கண் முன்னாடி நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சம்பவத்தையும் நம்ம சொல்லாமல் மௌனம் காத்துக்கலாம் இதை கட்டாயப்படுத்த முடியாது அடுத்தது பத்திரிகைக்கு முன் தணிக்கை தேவையில்லை ரைட் டு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பிக்கெட்டிங் பட் நாட் ரைட் டு ஸ்ட்ரைக் அதாவது ஆர்ப்பாட்டமோ அரியலோ நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அது வேலை நிறுத்தம் செய்கிற உரிமை கிடையாது அதே நேரத்தில் ஆயுதம் இல்லாமல் ஒரு கூட்டமோ அமைப்போ வந்து நம்ம அமைச்சுக்கலாம் பட் அதே நேரத்தில் இது சீக்கிய மதத்தவர்களுக்கு இந்த சட்டம் கிடையாது ஃப்ரீடம் டு ஃபார்ம் அசோசியன் ஆ யூனியன்ஸ் கூட்டுறவு சங்கம் அமைக்கும் உரிமை ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூமெண்ட் த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா 
அதாவது இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் பழங்குடியினர் பகுதியை தவிர அதே மாதிரி ஃப்ரீடம் டு ரீஸ் அண்ட் செட்டில் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் நம்ம வசிக்கலாம் அதில் எக்ஸப்ஷன் பழங்குடியினர் பகுதி ஃப்ரீடம் டு ப்ராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஆர் டு கேரி ஆன் எனி ஆக்குபேஷன் ட்ரேடு ஆர் பிஸ்னஸ் எந்த தொழிலையும் அந்தந்த குவாலிஃபிகேஷனோட நாம் செய்கிறதுக்கு உரிமை உண்டு அதே மாதிரி அரசு மட்டுமே செய்யக்கூடிய அணுமின் நிலையமோ அரசு பங்கேற்கும் சில விஷயங்கள்லேயோ நம்ம செய்ய இயலாது அதில் உமன் சில்ட்ரன் இவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தொழிலும் ட்ரக்ஸ் போதைப் பொருள் மாதிரியான தொழில்களும் செய்ய இயலாது அடுத்தது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ப்ரொடக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ஃபார் அஃபென்சஸ் குற்றவாளியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பாதுகாப்பு நோ எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ இது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டு சுய பரிசோதனைக்கு உட்படாதது நோ பர்சன்ஸ் ஆல் பி கன்விக்டட் ஆஃப் எனி அஃபென்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் எ லா இன் அட் த டைம் ஆஃப் த கமிஷன் ஆஃப் த ஆக்ட் அதாவது சட்டத்தை மீறி செய்த குற்றத்தை தவிர மற்றவைக்கு குற்றம் புரிந்த நேரத்தில் என்ன தண்டனை உள்ளதோ அதை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு குற்றவாளி ஒரு குற்றம் புரிகிறான் அந்த டைமிங்கில் அந்த குற்றத்துக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தண்டனை காலம் கொடுக்குற டைமிங்கில் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகிடுது அந்த டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது அந்த டைமிங்கில் ஃபைவ் இயர்ஸாக அந்த குற்றத்துக்கு தண்டனை மாறிடுது ஆனாலும் அவன் குற்றம் புரிந்த நேரத்தில் அந்த டூ இயர்ஸ் தான் ஜெயில் தண்டனை இருந்துச்சுன்னு இல்லையா அதைத்தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் குற்றம் புரிந்த நேரத்தில் என்ன தண்டனை உள்ளதோ அதை கொடுக்க வேண்டும் சப்ஜெக்ட் டு எ பெனால்ட்டி கிரேட்டர் தேன் தேட் டிஸ்கிரைப்டு பை த லா இன் ஃபோர்ஸ் அட் தேட் டைம் ஆஃப் த கமிஷன் ஆஃப் த ஆக்ட் சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அபராத தொகையை விட அதிகமாக வாங்கக்கூடாது அதில் என்ன பேமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட்டாக வாங்கக்கூடாது ஸோ அடுத்தது வந்து நோ டபுள் ஜிஎபார்ட்டி ஒரு குற்றத்திற்கு ரெண்டு தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது ஒரு குற்றம் புரிஞ்சிட்டாங்க அவங்க வந்து ஹைகோர்ட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து தண்டனை கொடுத்துட்றாங்க அப்படின்னா அதே தான் அவங்க மேல்முறையீடு பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் போகும்போது அங்கேயும் அது தண்டனையாக நிரூபிக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு மூணு வருஷம் இங்கே ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஃபைவ் இயர்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த தண்டனைக்கு ஒரே ஒரு இது தான் கொடுக்க முடியும் அதான் ஒரு குற்றத்திற்கு ரெண்டு தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது நோ செல்ஃப் என்க்ரிமினேஷன் குற்றம் செய்தவர் சாட்சியாக அமைய முடியாது குற்றம் செஞ்சவங்க வந்து குற்றத்தை ஒப்புக்கலாமே தவிர அவங்களே வந்து சாட்சியாக மாற முடியாது நோ எக்ஸ்பேக் போஸ்ட் ஃபேக்டோ பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ சுய பரிசோதனைக்கு உட்பட்டது அதே இது சிவில் வழக்குகளுக்கு அப்போது உள்ள தண்டனை ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணல ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்போது என்ன தண்டனை இருக்கோ அதை தான் கொடுப்பாங்க டபுள் ஜிய பாடி கோர்ட்டு ட்ரிபியூனல் திருப்பாயத்தை தவிர அதில் மட்டும் இல்லை இப்போ ஒரு போ ஒரு போலீஸ் மேன் வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாரு அவர் ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாரு அதுக்கு கோர்ட்டு மட்டும் தண்டனை இல்லை அந்த துறையை சார்ந்தவங்கள் அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதோ சஸ்பென்ஷன் கொடுக்குறதோ அந்தந்த துறையை சார்ந்து இது மாதிரி ரெண்டு விதத்துலேயும் பண்ண முடியும் நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் அதாவது குற்றம் செஞ்சவர் சாட்சியாக இருக்க முடியாதுன்றதுக்காக அவர் வந்து நான் என் தம்ப் இம்ப்ரெஷனோ கையெழுத்தோ பிளட் சாம்பிளோ இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல அதெல்லாம் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி தனி மனித சுதந்திரம் நோ பர்சன்ஸ் ஆல் பி டிப்ரிவ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் ஃபார் பர்சனல் லிபர்ட்டி அக்செப்ட் அக்கார்டிங் டு ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளைஸ்டு பை லா எந்த ஒரு நபரின் தனி மனித சுதந்திரமும் ஆழ்வும் நீக்கம் செய்ய முடியாது ஆனால் சட்டம் நடைமுறைப்படி நீக்கம் செய்யப்படலாம் அதாவது எல்லா தனி மனிதனுக்கும் சுதந்திரம் உண்டு ஆனால் அதில் சட்டம் நடப்புறப்படி அதை நீக்கமும் செய்யப்படலாம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ரைட் டு எஜுகேஷன் த ஸ்டேட் சால் ப்ரொவைட் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு ஆல் சில்ட்ரன் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இன் சச் அ மேனர் அஸ் த ஸ்டேட் மே டிட்டர்மைன் திஸ் ப்ரொவிஷன் மேக்ஸ் ஒன்லி எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அண்ட் நாட் ஹையர் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் அதாவது ஆறுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி கட்டாயம் வழங்க வேண்டும் இது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி இணைக்கப்பட்டது ஆனால் இதில் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் தான் கொடுக்கணும்னு கட்டாயங்கள்ல ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்றதும் இல்லை ஆறு இதிலிருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை கல்வி மிக முக்கியமானது என்னென்னா இந்த 
ஒருத்தவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணணுனாலோ இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமோ அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு ரைட் டு இன்ஃபார்ம்ட் ஆஃப் த க்ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட் ஒரு ஒரு இடம் கைதுக்கான காரணங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் ரைட் டு கன்சல்ட் அண்ட் பி டிஃபர்ன் பை அ லீகல் ப்ராக்டிஷனர் அவருடைய வழக்கறிஞர்களுடன் கலந்தாலோசிக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் ரைட் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு பிஃபோர் யூ மெஜிஸ்ட்ரேட் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜேர்னி டைம் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அருகில் இருக்கக்கூடிய குற்றவியல் நடுவர் முன்னாடி அவங்கள ஆஜர்படுத்தணும் அது வந்து இந்த ட்ராவல் டைமை தவிர்த்து அடுத்தது ரைட் டு பி ரிலீஸ்டு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அன்லஸ் த மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆதரைஸஸ் ஃபார் த டிட்டன்ஷன் அதாவது ஒரு குற்றவியல் நடுவரோட ஆணை இல்லாமல் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் காவலில் யாராக இருந்தாலும் வைக்க முடியாது இல்லை எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா கோர்ட் ஆணையோ சிவில் கைதோ இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணாதவங்க அந்த மாதிரி கைது நடவடிக்கை நாடு கடத்துதல் இதெல்லாம் வந்து இதில் எக்ஸப்ஷன் அடுத்தது ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் ப்ரோஹிபிட்டட் ட்ராஃபிக் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பிகோ அதர் சிமிலர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோஸ்ட் லேப் சட்டவிரோதமாக மனிதர்களை வியாபாரம் செய்வதிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது அடுத்தது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் சின்ன குழந்தைகளை அதாவது பதினாலு வயசுக்குட்பட்ட சின்ன குழந்தைகளை தொழிற்சாலைகள் சுரங்கங்கள் பிற அபாயமான தொழில்களோ வேலைக்கு அமர்த்துவதையே தடை செய்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சைன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் டு ப்ராசஸ் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொபகேட் ரிலீஜியன்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் சாய்ஸ் எந்த ஒரு மனிதனும் அவங்க உங்களோட அவங்களுக்கு பிடித்த மதத்தை சுதந்திரமாக ஏற்கலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அதை பரப்பலாம் அதுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரைட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மைண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ரிலீஜியஸ் ஆர் சேட்டபிள் பர்பஸ் அதாவது எந்த ஒரு சமயத்தவராக இருந்தாலும் மதத்தினராக இருந்தாலும் அவங்கவுங்க சமயத்துக்கும் அவங்கவுங்க மதத்துக்குரிய அமைப்புகளை அமைச்சு அதை நிறுவச்சு நிறுவச்சுக்கலான்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி செவன் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸஸ் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் அவங்க அவங்களோட மதத்தை முன்னேற்றுவதற்கு வரி செலுத்துவதிலிருந்து உரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி எயிட் நோ ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆல் பி ப்ரொவைடட் இன் எனி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஹோலி மெயின்டெனிங் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது அரசாங்கத்தோட நிதியிலிருந்து செயல்படக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து அங்கே போய் அவங்க சமயத்தையோ மதத்தையோ மாணவர்களுக்கு போதிக்கக்கூடாதுன்னு ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுது அடுத்தது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி நைன் ரைட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் டு சேஃப் கார்ட் த டிஸ்டிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் கல்ச்சர் சிறுபான்மையினர் தங்களோட நலன் காத்துக்கிறது அவங்களோட மொழி பண்பாடு எழுத்து ஆகியோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பேணி காத்துக்கிறது இதை வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி நைனில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ரைட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் டு செட் அப் த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் சிறுபான்மையினர் வந்து அவங்களோட கல்வி நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தி நிர்வகிக்க உரிமை அளிக்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டியில் சொல்லியிருக்கு ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் பார்க்கும்போது முன்னாடி வந்து ஏழு ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கிற இடத்துல ஆறாம் ஆறுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது எப்படி ரிப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க சொத்து உரிமையை நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நீக்கப்பட்டு பிரிவு முந்நூறு ஏக்கு மாற்றப்பட்டது தற்போது இது சட்ட உரிமை ஆகும் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ அரசியலமைப்பின்படி தீர்வு காணும் உரிமை ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ அரசியலமைப்பின் மூன்றாவது பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது நார்மலாக பேசிக்கான உரிமைகள் வந்து மீறப்படுறப்ப நீதிமன்றமே நீதி பேரானை வெளியிட அதிகாரம் படைத்துள்ளது அதோட ஆணையை வெளியிடுறதுக்கு அதிகாரம் உண்டு அந்தந்த துறையை சார்ந்தவங்க அவங்கவுங்களோட கடமையை ப்ராப்பராக செய்யாதப்ப நீதித்துறை வந்து டைரக்டாக அதில் இன்வால்வ் ஆகுது இதை தான் அந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ சொல்கிறாங்க இட் இஸ் த வெரி சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் த வெரி ஹார்ட் ஆஃப் இட் அதாவது அந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ ஆனது அரசியலமைப்போட இதயம் ஆன்மாவும் போன்றது அப்படின்னு அம்பேத்கரே சொல்லியிருக்காரு இதில் ஐந்து விதமான நீத
இது அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் மற்றும் தனிநபருக்கும் எதிராக வழங்கப்படக்கூடிய நீதி பேரணை அடுத்தது மேண்டமர்ஸ் இந்த சொல்லுக்கு கட்டளைன்னு அர்த்தம் செயலுறுத்தும் நீதி பேரணை இது இரண்டாவது அதாவது ஒரு பொது அதிகார குழுவுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய பொது கடமையை அவங்க செய்ய தவறும் பட்சத்தில் அந்த கடமையை செய்ய சொல்லி கட்டளை இடுறது தான் இந்த செயலுறுத்தும் நீதி பேரணை இது எந்த விதத்திலையும் தனிநபருக்கு எதிராக செய்யக்கூடியது அல்ல மூன்றாவது தடையிறுத்தும் நீதி பேரணை ப்ரொஹிவிஷன் இது வந்து கீழ்நிலை நீதிமன்றங்களுக்கு அவங்களோட அதிகார வரம்பை மீறி செயல்படுப்பையும் அது இல்லாத பட்சத்துலேயும் அதை தடுக்கிற நோக்கத்தோட முதல்லையே தடையுறுத்துறது தான் இந்த தடையுறுத்தும் நீதி பேரணை அதாவது ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றமோ தீர்ப்பாயமோ அதோட அதிகாரத்தை தடுக்கிற நோக்கத்தோடு பிறப்பிக்கக்கூடியது தான் இந்த பேரணை இதுவும் எந்த விதத்துலேயும் தனிப்பட்ட ஒருவருக்காக எதிராக பிற பிக்கப்படுறது கிடையாது ப்ரொஹிபிஷன் பார்த்தோம் இது வந்து செட்யூரரி நெறிமுறைப்படுத்தும் நீதி பேரணை அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் அதோட தீர்ப்பாயங்கள் சட்டத்துக்குட்பட்டு அதோட கடமையை கரெக்டாக செய்யுதா அதோட அதிகார வரம்புக்குள்ளே இருக்கிறத மட்டும் செய்யுதா இல்லை அதை தாண்டி செய்கிறாங்களா அப்படின்றத வாட்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த நெறிமுறைப்படுத்தும் நீதி பேரணை அது மட்டும் இல்லை அவங்க அதை தாண்டி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்களையுமோ இல்லை அவங்க கொடுத்த தீர்ப்பையோ மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் இந்த நெறிமுறைப்படுத்தும் நீதி பேரணையில் சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக கோயவரண்டோ தகுதி வினவும் நீதி பேரணை அதாவது ஒரு பொது பதவியில் இருக்கக்கூடியவர் அதற்குரிய தகுதியும் உரிமையும் இருக்க அவருக்கு அப்படின்றத தீர்மானிக்க கோர்ட் வழியாக போகிறது தான் இந்த நீதி பேரணை அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறது இந்த கோயவரண்டோ அடுத்தது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி த்ரீ எம்பவர்ஸ் த பார்லிமெண்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் அல்லக் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது மில்ட்ரி காவல்துறை உளவுத்துறை இந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு துறைகளோட அடிப்படை உரிமைகளை தடை செய்ய பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இருக்குன்றத இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபோர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மேன் மே மார்ஷியல் லா இஸ் இன் ஃபோர்ஸ் இன் எனி ஏரியா வித் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா பார்லிமெண்ட் கேன் வேல்யூட் த ஆக்ட் அண்ட் அண்டர் மார்ஷியல் லா இட் கேன் இன்டிமினிஃபி த ஆக்ட் டன் பை எனி பர்சன்ஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் மார்ஷியல் லா அதாவது இராணுவ ஆட்சியில் செய்யப்படுற எல்லா ரைட்டுன்ற கூறுறதுக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு அனுமதி உண்டுன்றது தான் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபோர் சொல்லுது அடுத்தது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights lies with the parliament not with the state legislatures adavadu indha madriyana adipadi urumeilukana sattatha yetradhukku parliamentrathukku mattum dhaan urum irukku sattamandrathukku adu illa idhu dhaan article 35 idhu vara nama article 12 to 35 la irukkakoodiya fundamental rights pathi detail la paathom ini adutha adutha varakoodiya vagupugala paakradhukku நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்